Okay guys, so previously we have learned about constitutional or structural isomers. Now let's move to stereoisomers. Alright, so stereoisomerism is basically isomers yang ada sama structural formula tetapi dia ada different special arrangement of their atoms. And stereoisomerism boleh terbagi pada dua such as cis-trans isomerism and optical isomerism. Cis-trans isomerism dikenali sebagai geometrical isomers, diastereomers and it's a non-mirror image isomers. While optical isomerism are enantiomers and they are mirror image isomers. So let's look at the first step of seroisomerism yang dikenali sebagai cis-trans isomers ataupun diastereomers. Okay, basically these two things are the same things. It's actually an isomers yang non-mirror image. Okay, these stereoisomers, okay, cis-trans isomers ni adalah stereoisomers yang ada same molecular formula and structural formula. Uh, cumanya um, bila dia jadi cis-trans tu, kenapa dia ada cis-isomer atau trans-isomer tu, uh, nanti kita akan further discuss about it. Okay, uh, the requirements, syarat-syarat untuk you buat cis-trans isomers adalah, okay, benda ni penting ya, sebab Uh, kadang dia suka tanya dekat your test assignment kenapa boleh buat cis trans isomers ah? ataupun tanya dekat I don't know maybe you ada objektif ke tanya benda ni uh, kenapa boleh buat cis trans isomers sebab ada uh, kalau dia uh, apa tu involve these two requirements ok dia cover these two requirements the first requirement adalah uh, apa tu kena ada restricted rotation perkataan restricted rotation ni sangat penting kena ada restricted Restricted rotation dekat carbon-carbon double bond ataupun carbon-carbon single bond in a cyclic compound. Sebenarnya, cis-trans isomers ni uh, dia wujud dekat carbon-carbon double bond dengan cyclic carbon-carbon single bond. Okay, tapi syarat-syaratnya mereka kenalah ada restricted rotation. Apa maksudnya? Maksudnya, each carbon atom of a site yang ada restricted rotation tu ada dua different groups attached to it. Contohnya macam mana? Okay, contohnya kalau let's say you ada these two alkenes, organic compound alkenes yang berbeza ni. Okay, if you look at, uh, kalau you nak tahu dia ada restricted rotation or not, you have to look at the one of the uh, carbon double bond yang bonded ni. Kalau let's say ada dua identical groups attached to this carbon double bond, That means you tak boleh buat cis-trans isomers. Okay, same goes to this carbon double bond. Dekat this carbon double bond, ada dua identical group. Okay, like this. So, since dia ada dua identical groups, that's why uh, these two identical groups, that's why kita tak boleh buat cis-trans isomers. Okay, itu syarat dia kalau nak uh, ada restricted rotation. So let's look at some of the examples in cis-trans isomers. Uh, di mana kat sini kita ada restricted rotation about uh, the carbon-carbon double bond. Okay, so for example, the first example, let's say you ada CH3CH double bond CHCH3. Bila you nak buat cis-trans isomers, okay, you kena tahu cis. Okay, cis kat sini, kalau let's say dia punya keyword here, cis, cis kan, cis ni maksudnya sama ha, macam tu sama apa yang sama apa yang sama okey you tengok dekat your uh, alkin ni dekat each of the carbon carbon double bond okey kalau you tak tahu macam mana you nak build this CH3 CH double bond CH3 kan okey you lukis dulu kita lukis dulu uh, this structural formula di mana kita ada CH3 okey lepas tu C H double boy C H C H three, kan? Okay, so kalau you tak tahu, you buat dia dalam bentuk macam ni dulu. Lepas tu, kalau cis tu maksudnya sama, kalau trans tu dia alternate, okay? Trans tu dia alternate. Apa benda tu yang sama dengan alternate tu? Okay, first thing first, you tengok dekat carbon double boy ni. Dia ada dua identical groups tak? Tak ada. Satu H, satu CH3. Yang ni pun satu H, satu CH3. Okay. And then, uh, you kena cari benda yang sama. 
uh, dekat uh, carbon double bond belah sini dengan carbon double bond belah kanan. So, kita tengoklah, oh carbon double bond belah kiri ada CH3, carbon double bond belah kanan pun ada CH3. And then if you look here, oh carbon double bond belah, belah kiri ada hydrogen, carbon double bond belah kanan pun ada hydrogen. So, macam mana you nak buat cis isomers dengan trans isomers? Okay, kalau you tak tahu nama, it's fine. You just boleh namakan dia sebagai cis macam ni, you boleh namakan dia sebagai cis isomer ataupun trans isomer. But once you know the name, you boleh terus letak nama lah. Okay, so but this is for the beginner uh, beginner like you all. So, boleh buat macam ni lah, cis isomer, trans isomer. So, cis sama, apa yang sama tu? Uh, apa yang sama ialah, okay, once you have identified apa benda yang sama kat sini, kita tahu uh, dekat uh, carbon belah kiri, kita ada CH3 yang sama dengan belah kanan pun. And also, we can see that kita ada hydrogen. Tapi, you kena make sure lah mana satu yang you nak buat benda yang sama tu. Okay, for example, kita nak decide CH3 lah. Uh, as identical groups dekat carbon belah kiri dengan carbon belah kanan. So, kalau let's say you nak buat cis isomer, okay, you kena make sure CH3 ni dekat belah kanan dengan belah kiri ni berada pada side yang sama, di bawah. Sama ada di bawah ataupun di atas macam ni. So, we can call it as cis isomer. Okay, uh, and then kalau kat sini kan, I just buat Uh, mendata kan. Kalau nak buat cis trans isomers, you kena kangkangkan dia macam ni. Okay. Uh, tips macam ni nak uh, tulis macam ni pun, you boleh lah start from here. Um, CH3, CH kan. Double boy, CH, CH3. Okay, so ada dua identical groups dekat kawan belah kanan dan kiri ni dekat one side. Atas, dua-dua dekat atas. Bukan dekat atas bawah tau. Dua-dua dekat atas dekat carbon belah kanan dengan carbon belah kiri. So that's why it's called as cis isomer. Kalau trans isomers, um, benda tu dia akan jadi alternate. Okay, satu kat atas, satu kat bawah. Tapi, kalau nak ikutkan, dia punya molecular formula dia sama saja. CH3, CH double bond, CH, CH3. Uh, Dua-dua ni structural formula dia pun sama. Cumanya, dia punya groups tu, kita susun dia differently so that's why we can call it as cis and trans isomers. Okay, so these two uh, structural formulas are isomers tapi isomers jenis apa? Cis and trans isomers. Faham tak? Okay, next example. Kita nampak, oh we have CHBR double bond, CLH. Okay, again uh, untuk buat cis trans isomers. You kena tengok dekat kabung belah kanan dengan kabung belah kiri Ada tak uh, benda yang sama? Ada which is hydrogen atom Okay So uh, Bila you nak buat cis dengan trans isomers You have to kepakkan dia Kangkangkan dia macam ni Alright uh, Cumanya kalau cis isomers Benda yang sama dekat belah kanan dan kiri ni Hydrogen ni Dia kena dua-dua berada dekat Side yang sama Side kat bawah lah So, that's why we call it as cis isomers. Okay. Yang this one pula, trans isomers sebab satu kat bawah, satu kat atas. Tapi, structural formula dia sama saja. Cuma kita ubah kedudukan uh, atom ni. Okay. So, now let's look at the example cis trans isomers yang melibatkan carbon-carbon cyclic compound. Okay. So, kalau you ada cyclic compound and then you nak buat cis trans isomers, macam mana pula tu? Uh, kalau let's say you ada 1,3-dichlorocyclopentane kan You nampak cis trans isomers of 1,3-dichlorocyclopentane uh, Again you need to decide uh, Which one benda yang sama Atom yang sama dekat sini Or we can see that O is hydrogen atoms Okay uh, Dua-dua ni structural formula dia sama sahaja Cuma yang membezakan ialah kedudukan Hydrogen atom kat sini Okay we have Buka bin here, okay. So in here we know that it is cis isomers because kedua-dua hydrogen atom ini dia berada di dalam kedudukan yang sama, dua-dua dekat bawah. So that's why it is cis isomers. Yang ni pula satu ke atas, satu ke bawah. So dia jadi trans isomers, okay. What happen kalau you ada macam ni pula one bromo two chlorocyclopropane, okay. Again, you identify dekat tiga-tiga carbon ni 
apa benda yang sama so we can see that O is hydrogen atom ok uh, so you can see here this is a cis isomer because kedua-dua hydrogen atom ni berada di bawah this is trans isomers because kedua-dua hydrogen atom ni satu kat bawah satu kat atas tapi uh, these two structure iso uh, structural formula adalah sama sahaja faham tak yang membezakan ia adalah kedudukan hydrogen atom ni ok so ini adalah contoh cis trans isomers yang melibatkan carbon carbon single bond in a cyclic compound ok so let's try this out out of many of these alkenes mana satu yang kita boleh buat cis trans isomers and kalau let's say dia boleh buat cis trans isomers you need to draw each of the cis trans pairs so how can you do it you can ingat balik apa requirement untuk you buat cis trans isomers ok we have discussed the requirement dia mestilah ada restricted rotation ok restricted rotation tu bermaksud kalau let's say you ada carbon carbon double bond Uh, dia, dia punya ke atas ni identical uh, group ataupun atoms ok dia tak boleh macam kalau let's say you ada carbon-carbon double bond dekat one of the carbon double bond kena ada uh, apa tu dua identical groups so this will not be a restricted rotation this will be a restricted rotation so you have to figure it out Um, mana satu yang you boleh buat cis trans isomers so let's check it out so the first one ialah CH3 CH double bond CH2 ok kalau you tak tahu macam lukis this one ok kita boleh fokus dekat carbon carbon double bond ni ok so you lukis skeletal carbon carbon double bond structure ni dulu ok so kita lukis lah carbon carbon double bond lepas tu you tengok dekat carbon yang yang this one ada dua hydrogen atoms. So bila dia ada dua hydrogen atoms, so kita sediakan saja sebab kita nak kita nak tahu kan adakah dia boleh buat cis trans isomers kan. So after you buat carbon-carbon double bond skeletal like this, you tengok kat carbon yang hujung sekali dia ada dua hydrogen atom that means dekat two of these bonds you boleh letak hydrogen atom. Okay. While at it, dekat carbon yang belah kiri ni kita tengok, oh, ada satu hydrogen atom, lagi satu CH3. So, what can you do? You boleh letak dekat bond ni, hydrogen atom dan juga CH3. Okay? Uh, so, this is how you do it. Okay, next. Adakah dia menepati ciri-ciri cis -ciri trans isomers? Uh, is this structure adalah restricted rotation about carbon-carbon double bond? So, you tengok. Okay, dekat this carbon atom, ada dua identical group ataupun dua identical atom. Hydrogen dengan hydrogen. So, this is not a restricted rotation. Dia tak, dia tak menepati uh, kriteria untuk what? Cis trans isomers. So, that means untuk this uh, molecular formula, you cannot do cis trans isomers. Okay. Uh, sebab dia ada dua identical group dekat uh, carbon double bond yang dekat sini. Okay. So next, if you look here, again, tips nak draw cis trans isomers, nak tahu dia boleh buat cis trans isomers in our alkene ni. Again, kita highlightkan this carbon-carbon double bond. So, kita buatlah skeletal structure. So, carbon, carbon double bond. And then terus buat... 1, 2, 3, 4. Single bond macam ni. Okay. Lepas tu kita tengok kat sini. Dekat this carbon atom, dia ada hydrogen dan juga CH3. So that means kita boleh letak hydrogen ni kat atas, CH3 kat bawah. Tak kisahlah you nak letak hydrogen kat bawah, CH3 kat atas ke. Tapi, uh, dua bond, single bond ni adalah milik hydrogen dan juga CH3. How about this one? Oh, we have dua CH3. So that means dekat this carbon double bond ada dua identical groups again which is CH3 and CH3. Maksudnya apa ni? Maksudnya we tak boleh buat cis trans isomers just because why? Because dia ada dua identical groups yang dekat pada 
uh, carbon double bond yang yang satu ni ok so dia tak menempati kriteria cis trans isomers yang nak kan restrict the rotation so dia tak boleh buat cis trans isomers how about this one ok for this one kita highlight kan carbon-carbon double bond ni and then you lukis carbon-carbon double bond ok skeletal like this and then kalau you nak buat cis trans you mestilah kena Uh, buat kangkang macam ni okay? Lepas tu nak tahu Nak isi, okay, tengok lah okay, Dekat carbon belah kanan ni Carbon double bond belah kanan We have hydrogen and CH3 So you isilah hydrogen CH3 uh, Macam mana you nak Nak, nak tulis pun you tulis lah Asalkan satu tangkai ni Milik hydrogen, satu lagi tangkai milik CH3 Okay, that's the tips lah On how you do it How about carbon belah apa ni, carbon belah kiri ni ok, carbon belah kiri ni, you tengok oh, dia ada hydrogen, dia ada CH2 dia ada CH2, CH3 so, how? Uh, so, macam mana nak buat, ok I believe kita boleh buat hydrogen ni satu group CH2, CH3 ni satu, another group so, that means um, I can isi dekat either any of these single bonds hydrogen dan juga CH2 CH3, ok So, ah uh, sekarang ni, kita tengok, oh, ok, ni dah ngam dah. Dia ada restricted rotation. Dia menepati kriteria cis trans isomers yang nakkan restricted rotation. Sebab kenapa? Sebab if you look at uh, carbon double bond belah kanan dengan belah kiri, uh, dia tak ada, dekat atas bawah ni tak ada identical groups langsung. Ok, cumanya... Dekat carbon belah kanan, kita nampak ada hydrogen atom. Ada benda yang sama, which is hydrogen atom. And carbon belah kiri, ada benda yang sama juga, which is hydrogen atom. And kalau mereka berada pada kedudukan yang sama, we can call it as cis isomer. Kalau let's say, you tukar kedudukan hydrogen ni letak kat bawah, dia akan jadi trans isomer. So that means, this molecular formula uh, boleh buat cis trans isomers. So, this is cis isomers and this will be trans isomer. Okay, so I padam lah supaya you boleh nampak sikit macam mana dia punya uh, structural formula dia looks like. Okay, and as you can see here, yang ni, dia punya single bond ni directly attach pada carbon atom. Okay, tak boleh pada hydrogen. Kena directly attach pada carbon atom. Alright, uh, you can be really specific tau Bila you draw ni Kena specific dekat pada carbon atom Barulah betul Okay, next untuk tahu yang this molecular formula boleh buat Cis trans isomers ke tidak Okay, I would like to highlight this part first uh, Supaya I boleh tahu I nak isi macam mana Okay, so and then kita buatlah Carbon-carbon double bond Lepas tu buat single bond dekat each of this carbon carbon double bond untuk kita isi. So kita tengok dekat carbon belah kanan, kita ada CH3 and kita ada CH2 CH3. That means uh, satu tangkai ke atas ni kita boleh isi CH3. Okey. Dia mesti kena melekat dengan carbon ataupun hydrogen atom sahaja. Uh, tapi uh, in this case kita ada dua group which is CH3 lepas tu kita ada another group which is CH2 CH3 Ok uh, Kalau carbon belah kanan pula Kita ada 2 CH3 So uh, Isilah Satu tangkai ni milik CH3 Another tangkai ni pun milik CH3 So dia ada restricted rotation ke? Tak ada Dia tak ada restricted rotation Sebab kenapa dia tak ada restricted rotation? Because dekat the satu carbon double bond ni ada dua identical groups. Okay, ada dua identical groups. So, that means kita memang tak boleh buat cis trans isomer. Okay. And then next, how about this one? Again, I want you to highlight carbon-carbon uh, double bond here. Okay, lepas tu kita lukis lah. Uh, C double bond. C Lepas tu dengan dia uh, single bond. Kena rapat sikit. Jangan jauh sangat tersasar. 
Okay, so kalau kita tengok dekat carbon belah kanan, okay, kita ada grup apa? Kita ada hidrogen, kita ada Cl. So, you isi lah. Satu tangkai ni H, satu lagi tangkai untuk Cl. Single bond untuk Cl. Okay, kalau tengok kat carbon belah kiri pula, carbon double bond belah kiri, kita ada hidrogen and kita ada Cl juga. Kita ada hidrogen, kita ada Cl. Okay, eh, Cl macam ni pula. I'm sorry, C this is not carbon. So, Cl. Okay, so sekarang ni, adakah dia boleh buat cis trans isomers? Adakah dia menepati kriteria cis trans isomers? Yes. Why? Because if you look at carbon double bond uh, yang satu ni, dia tak ada dua identical groups ke atas bawah. Same goes to this one. Cuma ni dia ada identical groups dekat belah kanan dengan belah kiri. So dia ada restricted rotation. So bila dia ada restricted rotation, dia bolehlah buat cis trans isomers. As you can see here, Uh, kita ada identical group dekat carbon double bond belah kanan dengan belah kiri di side yang sama atas dan bawah. So, this is going to be cis isomers. Kalau trans isomers, you tukar saja kedudukan H dan Cl ni. Okay, so this will be trans isomers. Alright. So, inilah jawapan dia. And then, every time after you dah figure out Uh, dia punya cis trans isomers please lah label label lah this is cis isomer uh, this is trans isomer ok kalau you tahu nama you letak lah nama molekul tersebut ok next for this one ok again nak, kenapa si dia boleh buat ke tak uh, cis trans isomers uh, kita lukis lah Carbon, carbon double bond and then kita tengok dekat carbon double bond belah kanan kita ada dua groups which is H and also Cl uh, and then dekat carbon belah, uh, carbon, ni carbon belah kanan, carbon belah kiri we have H and Br. So, dia boleh buat cis trans isomers ke? Boleh sebab dia ada restricted rotation. Okay, dekat carbon-carbon double bond tersebut. Di mana dekat carbon double bond belah kanan yang kiri ni ada identical atom hydrogen. So, kalau if uh, you buat this kind of structure, this will be called as cis isomer. Okay. Uh, and then, kalau let's say you ubah kedudukan hydrogen ni di bawah, then it will be trans isomer. Alright. So, that's how you figure out macam mana kalau molecule tu boleh buat cis-trans isomers ke tidak. Alright, so let's do this. This will come draw the cis-trans isomer structures of cyclobutane 1, 2 diol. I believe that kita tak belajar lagi part naming and nak kena draw something after the name. So, I'm just gonna show it how it looks like, okay? So, cyclo maksudnya is a cyclic structure. Butane maksudnya is an alkene. Alkene tu is a CC single bond. Kiranya is a cycloalkene. Uh, but maksudnya kita ada empat carbon as the dekat cycloalkene tersebut lah. So, kalau cyclic structure yang ada empat carbon atoms It should be looking something like this. Bentuk segi empat. Okay. Sebab kat sini, each of them ada empat carbon. Okay. Diol maksudnya ada dua OH functional groups. Okay. Satu dua ni maksudnya kedudukan OH tersebut. Di carbon number satu dan carbon number dua. Okay. So, syarat nak buat cis trans isomers, dia kena ada restricted rotation. Kalau let's say if there's a... Uh, alkin, carbon-carbon double bond, dia kena ada restricted rotation. Kalau dia carbon-carbon single bond dekat cyclic uh, structure saja, uh, yang, yang you boleh buat cis trans. Tapi you have to make sure dia kena ada restricted rotation. Ada restricted rotation ke? Yes, ada restricted rotation because dekat each of these carbon atoms ada dua different groups kat situ. Uh, so, dia ada restricted rotation and how do you know that this is actually a cis isomer it is because uh, dekat carbon uh, yang di atas dengan di bawah ni okey mereka masing-masing ada identical groups uh, ni ada h ni ada h ni ada h ada h and mereka berada di same sides that's why we can say that this is cis cyclobutane 1 2 diol okey for this one 
kita hanya ubah kedudukan uh, hydrogen dengan OH so dia akan looks like it is alternate uh, so this will be tricyclo between one to diode okay next draw the cis trans isomer structures of cyclopropane dicarboxylic acid dicarboxylic acid maksudnya dia ada dua functional group COOH okay cyclopropane propane maksudnya uh, is a cycloalkene cyclic yang carbon-carbon single bond prop maksudnya ada tiga carbon okay so how does it looks like so it actually looks something like this okay uh, lepas tu um, tak kisahlah you nak letak uh, COH ni dekat carbon nombor satu ke dua ke uh, tapi tapi ni kat sini you boleh buat cis trans isomers just because at this carbon-carbon cyclic structure carbon-carbon uh, single bond cyclic structure ni dia ada restricted rotation ok uh, sebab if you look at dekat carbon belah kanan dengan carbon belah kiri ni uh, this carbon belah kanan dia ada different groups bukan identical group so dia ada restricted rotation and also this is cis isomer is because uh, benda yang identical this is identical atom dekat carbon yang uh, belah kanan ni dengan carbon belah kiri ni mereka masing-masing berada dekat kedudukan yang sama dekat bawah ok yang ni pula bila kita alternate kan kedudukan dia so this will be a trans cyclopropane dicarboxylic acid ok so let's try this out this will come and classify each pair of compounds ada dua compounds kat sini. Is it constitutional isomers atau stereoisomers? Okay. Kalau constitutional isomers, we have learned that structural isomers ada tiga. Ada chain isomers, ada positional isomers and lastly we have functional group isomers. Okay. And then, syarat-syarat uh, constitutional isomers, dia tak boleh sama dia punya structural formula dia tak boleh sama. Okay. Tapi dia punya molecular formula dia kena sama. Tapi stereo isomers, structural formula sama and also molecular formula. Okay, so if you look at these two structures, they are actually the same. Cuma dia punya susunan group tu je yang different. Macam ni kan, eh? CH3 ni kat depan, CH3 ni kat belakang. These two, CH3 dia dua-dua kat depan. So, you can say here, if you look at kedua-dua organic compounds ni, mereka punya structural formula sama. Lepas tu, dia punya molecular formula pun sama. Okay, molecular formula dia pun sama. Sebab if you look at this compound, dia ada 4 carbon atoms dan ada 2 CH3. Ni pun ada 4 carbon atoms dan ada 2 CH3. Cuma, dia punya arrangement dia different. Okay, so that means... These two organic compounds are not constitutional ataupun structural isomers, okay? That means both of them are stereoisomers just because dia punya connectivity of atoms dia sama, cuma arrangement in space saja yang berbeza.